Hizi ni habari njema kwa sababu ya Yesu Kristo. Na hizi habari watu wanakuwa na mshangao zaidi. Lakini vitu vya dunia watu hawakuangi na mshangao. Kuna matangazo zinatembea huko za kila aina, watu hawakuangi na mshangao. Lakini ikifika ni habari za uzima wa milele, unaona watu wanakuangalia ni kama wamepotea, ni kama hawajielewi. Lakini habari za kuwatangazia kwamba wakuje watakunywa moja na waongezewe moja, hiyo inaanga mambo mingi. Watakuja wafanyiwe promotion na waongezewe vitu zaidi. Hata kuna promotion za kukula. Watu wanaanga shida. Lakini kifika ni mambo ya ufalme wa mbinguni ambaye Mungu aliyetuumba kusudi la kwanza aliambia mwanadamu anapaswa kumwabudu yeye. Ndipo sasa anatuambia ya kwamba kusiwe na kitu kingine kitaabudiwa kando na yeye. Hivyo tu. Na akasema iwapo tutamwaibikia naye pazi kuna siku atatuaibikia. Wakristo wengi wamemwaibikia huyu Yesu. Ya unaona watu wengi wameogoka wajificha kwa majengo hawajitokezi wasiwazi na kuonekana kwamba wameogoka hapana na watu wanaotenda dhambi na kuasi wanaifanya hadharani wanaondoka tu hadharani hawaogopi lakini yule ambaye uko kwa njia ambayo imenyoka kwa njia ambayo inastahili hawajitokezi na kusimama waziwazi na kutaka kuambia watu wengine habari njema ambazo ulizipokea sasa tumejiita kwamba sisi ni mwangaza lakini tumechukua mwangaza wenyewe ndio unasikia tumechukua taa zetu tumeziweka chini ya meza wakristo wengi hatuangazi lakini likagundua shida ni moja ndipo sasa tunataka tujue ya kwamba hii jina ambayo watu wanasema nimeokoka nimeokoka wokovu haswa ni nini kwa sababu tunaweza kuwa tunatamuka vitu lakini hii vitu mi hatujavielewa na hatujafahamu. Na ndipo sasa unaona ya kwamba hii dunia unavyoiangalia kila mtu anasema ameogopa, kila mtu anasema anamjua Mungu. Swali ni je, hii kuogopa tunaielewa? Na wokovu kamili katika matendo ya mitume inasema ya kwamba haupatikani kwa jina lingine ila jina la Yesu Kristo pekee yake. Yeye ndiye njia ya uzima wa milele. Hakuna majina mengine unatarajia kusikia. Yesu Kristo pekee yake. Na ndipoza unaona mitume wametenda miujiza, wameponya kiweza aliyekuwa katika malango, muda mrefu amekuwa ni muzigo wa kuombaomba amekuwa ni muziko kwa wengine wakipinda wanamkwatia makombo mafarisayo na mazadikayo waandishi wa habari walimu wa sheria wakati ametendea miujiza ameamka wanaanza kuulizana ameamka kwa nguvu gani akawaambia walio ni bonya ni hawa kwa sababu alipoona mitume wa Yesu Kristo amekuja kadhani ya kwamba ni wale wa kawaida ambao wamezoea watamkwatia makombo. Wakristo wa siku ya leo walioitwa katika hii habari hawaondolei Wakristo mizigo, wamezidi kuongezea Wakristo wengi mizigo. Ndio unaona watu wengi watajaza majengo lakini shida zimejaa. Hawabadiliki, wamebaki kuwa hivyo hivyo. Kama ni dhambi imetawala, hawaachi. Wanazidi kuendelea kutenda dhambi zaidi na zaidi. Yaani dhambi inazidi kupanuka viwango na viwango sahihi. Haishuki chini. Lakini siku za ibada tumejaza majengo. Tunaonekana tuko wengi. Idadi ikichukuliwa hao ni watu wengi sana. Hao watu wangelikuwa wamefahamu kuokoka. Wangelikuwa wanamfahamu Kristo. Wangelikuwa wanafahamu Yesu ndiye njia ya uzima wa milele. Ingelikuwa mbali sana. Lakini swali ni je? Wokovu ni nini? Hapa siku ya leo acha tuelezane. Wokovu ni kwamba unakengeuka. Ile njia uliyokuwa unaifuata, njia ambayo haikuwa inamupendeza Mungu, njia ambayo ni ya uasi, unaachana na hiyo njia, unakuja unarudi kwa njia ambayo ni njia ya kukupeleka uzima wa milele, njia ya Yesu Kristo mwenyewe. 
na unaachana na yale maovu ambayo ulikuwa unayatenda haurudi kuyatenda tena ukiwa ndani ya Yesu Kristo lakini siku za leo ukitaka watu ambao wanasegenya sana wamejaa makanisani ukitaka watu wanafanya biashara za magendo wamejaa makanisani sasa tutahubiria wakina nani waokoke kama sisi wenyewe tunasema tumeogoka na yale ya kada hatujayaacha. Ndio unaona watu wengi wamejificha katika haya majengo. Lakini hakika kweli ule utu wao wa kale hawajauacha. So sio wote unaoona wanaojaza majengo ya kwamba wamemkubali Kristo hapana. Wengi walienda kujificha pale kwa sababu ya vitu fulani. Hii dunia ya sasa kwa sababu mambo ya ibada irudi kabadilishwa. Watu wakatua ya kwamba kuingia kwa majengo kuna vitu watafaidi. Watu wanataka misaada, wanataka wasaidiwe, wanataka wafanyiwe vitu vya tofauti tofauti. Na vile watu wanapenda vitu vya bure, hata saa hizi ungekuja saa hii uanze kukaa vitu vya bure hapa, ungeshangaa mali watu wametokea. Lakini habari za Kristo zinakuwa ni aibu. Lakini ungewaletea vitu za bure sasa hivi kuja hapo uambie watu wa kwamba pombe iko hapa kule tunataka tuone mwenye anajua kukunywa zaidi. Ukikunywa okay, moja tunakutuangia mbili tu. Uone wenye watu watanyongwa hapa na pombe. Leta hapo masoda na mikate uambie ya kwamba tunataka tuone ukimaliza tunakugonga tano Uone wenye watu watajaa hapo. Lakini hivi vitu vyote vinapita na hivi vitu havitakusaidia kuacha dhambi, vitakusaidia kuendelea zaidi katika dhambi. Manaka utavikula bishoyo utaenda kuvitupa huko kwa choo lakini habari za uzima wa milele neno la Mungu likiingia ndani mwako linabadilisha ma- mawazo yako linabadilisha akili zako linabadilisha kutembea kwako kuongea kwako kuvaa kwako kukaa kwako lazima ibadilike watu wayaone na machi lakini siku za leo watu wengi wamekata sasa ndio unaona dunia inavyoenda hata wakristo wengi wamezama ndani wanataka wakimbizane na dunia wakati umemkubali Yesu Kristo haukimbi na kuenenda venye dunia inaenda unakuwa unafanya vitu kinyume na venye dunia inakimbia watu watakuambia wewe ni mchinga watakuambia wewe ni mshamba haujielewi haujasoma lakini wacha nikuelezee siku ya leo ni heri ni kuwa mchinga ndani ya Yesu Kristo lakini wewe na masomo yote yote yako na vyote vyote vyako haiwezi vikakusaidia kuachana na dhambi itakuwa ni shida. Kwa sababu kama ni ulevi unatumia, kama ni sigara unatumia hata sigara yenyewe wamekuchorea kaburi, wamekuchorea sanduku juu, wamekuchorea mapafu imeoza, wamekuambia rest in peace, wamekuambia onyo ukivuta hii itakuathiri. Wewe ni profesa mzima wewe ni mtu wa mamasa na mapiedi na madigiri zote lakini hazijawahi kukusaidia kuacha Alafu ndio inaonekana umeendelea Unaonekana unapiga hatua Unaonekana kweli hata unaheshimiwa na dunia mzima Profesa mzima ukishalewa ni kukuja hapa kukojoa ovyo ovyo kwa sababu wanakuheshimu na masomo lakini haya masomo hajai kukusaidia kukosa kufanya vitu vitendo kama hivi na kuongea kizungumizi ukilala kwa mtaro kama hii endi zinakuingia kwa mtomo umeanguka ndani ya siwe so heki makamilivu ni inayotokana na Yesu Kristo mwenyewe lakini watu wamekuja kwa ibada tu watu wanasema wameokoka lakini njia na tabia na mienendo tulizo nazo hazimfurahishi Mungu hata kidogo ndio unaona kutofautisha dunia na kutofautisha wokovu imekuwa ni shida tumechangamana tu tunaonekana tuko sawa hakuna tofauti Isi habari Kristo alitaka tuhubiri Alita, anasema ya kwamba tukuje kwake tukiwa tumelemewa na mizigo mizito ni raha yake ni laini na ni safi na ni nyepesi Sasa umekuja kwa Kristo ulevi hauwezi acha usinzi hauachi ushoga hauachi Magendo hauachi, masengenyo hauachi, chuki hauachi, wivu hauachi, bado viko kwako vimekuwa makwako. Kuna faida gani? Lazima tukajiulize. 
Na shida ni moja. Hatuko tayari kutazama neno la Mungu. Hatuko tayari kutaka Mungu kujua Mungu anasema nini. Ndio unaona wakovu wa leo shida ingine ni kwamba watu hatukufanya maamuzi ya kutaka kumfuata Kristo. Ukiangalia watu wengi wakovu tulio nao tumefuata mababu zetu, tumefuata maanti zetu, tumefuata wazazi wetu. Ndio unaona tumesama katika dini ya kwamba tunalinda tunatunza dini za kwetu. Hizi dini hakuna mali za tupeleka. Wengine tulishikwa tu mikono, tukaambia hapa ndio utaingia, upende usipende. Na tumeingia. Sasa tumekulia pale, tumeandikishwa kwa vitabu, rekodi siko tuliingia tukiwa wachanga tumehesabu miaka. Sasa wanatuhesabia mwaka wanasema hawa ndio wa kwetu. Ndio unaona majengo mengine kila mwaka ikifika wanakupatia kadi. Wewe lazima tujue membasi wetu ni nani? Membasi wetu ni nani? Lazima ukue kwa kitabu, ukue kwa kitabu. Hii kitabu haitakusaidia kuachana na ulevi na usindi na usherati na umanyanganyiko majanganyiko yote ya dhambi. Haikusaidi? Hata wengine wanadanganywa. Lazima ulete pesa fulani. Tukuangalie majina yako kama iko kwa kitabu cha uzima cha mbinguni. Sasa tunakuangalia jina yako kwa kitabu cha uzima cha mbinguni. Na hapa huwezi acha wazee wa wenyewe, huwezi wacha mabibi za wenyewe, huwezi wacha dhambi ya kila aina. Ili vitu tunavishughulikia namna gani? Tukuangalia kama jina lako liko kwa kitabu cha uzima cha mbinguni. Anaye kuangalia amethibitisha yeye ako ndani. Wakovu wa siku ya leo. Ndio unaona wakati miujiza ilitendeka, mafarisayo madadikayo waandishi wa habari na walimu wa sheria wakaanza kuulizana. Hata wanaita mitume kikao. Sasa ninajiuliza Injili gani hawa mitume hawa mafarisayo na mazalikao walikuwa wanaihubiri kama mitume wamekuja wameponya wagonjwa wamemuondolea hiyo shida ambayo imekuwa imemkumba miaka mahali pale wakati Kristo anasema tumusongee yeye na kwamba ile mziko tumebeba uenda uko na muziko wa uzinzi uko na muziko wa ulevi uko na muziko wa bangi ila dhambi unaifanya yote hata uko na muziko wa tamaa tu hakuna kitu unapitisha hiyo ni dhambi lakini wakati unaingia kwa ibada wanashughulikia hivi ama siku za leo ibada zimebadilishwa he tunaona ukienda ngambo tunaona ukipiga hatua tunaona biashara yako ikiendelea he kama unaamini shout big amen shout big haleluya tuna shout haleluya za kusema nini Watu wamekataa kumkubali Kristo. Lakini kwa sababu tunataka ibada ambazo wachungaji hawatakuuza maovu yetu, hawatakuuza maovu yetu. Je, wokovu umekuwa shida? Ya unaona tukiwa katika haya majengo tunakimbizana na dunia venye inenda. Lazima tukakuwa kinyume na dunia. Hatutaingia tu kwa vitu hivi hivi pasipo kutaka kujua Mungu anasema nini pasipo kutaka kujua Mungu anataka nini wakati tutaamini na tukeuke na tukue sawa sawa na turudi katika njia ambayo Mungu anataka tutembee katika njia ambayo Mungu anataka tuendende na kutenda na kufanya maamuzi yaliyo ya busara wokovu wetu utaonekana lakini hata ukiangalia dunia mzima Siku za leo mara nyingi nimesema ya kwamba dunia ya siku ya leo kanisa za leo ni disco za kuchana alafu kuna disco zile tumezoea za vilabu na zingine ni za usiku kwa sababu hakuna tofauti ndio unaona hata makanisa ya siku ya leo mataa zenye zinawaka kwa disco za blue red green ziko kwa madhibao siku hizi zinatembelea pale wewe unajua wenye walianzisha hiyo mataa kwa sababu hizi vilabu kuna watu wanavaanga uchi zinawaka waka hivi kwa maana kwa baba kuna dhambi kwa Kristo ni mwangaza sasa siku za leo wanasema hata leo tuko kwa uwepo mwingine majibao zimejaa haya mataa zikizunguka mahali pale wanasema wako sawa na wameiga mtu ambaye alitengeneza kilabu mwingine ameenda pale jana yanayo msukuma na msukumo wake amesema ameleta design design kama hizi hatuzihitaji kwa majengo ya kuabudu angalia wanaoiba huo muziki Hao wenyewe wakata kuwatofautisha na madanguro wale wa vilabu ni shida. Ndio unaona video zao zikitokea, 
wanakuonyesha miguu zao na viatu zenye wamevaa wa kuonyesha mavazi zao ni mrefu na masimiti zimejaa huko na hivyo hivyo ndivyo wanao dance dance misiki ya kilabu wanavaa manywele zenye wamejiwekea masura zenye wamejiwekea dance wanazozifanya haziambatani na Yesu Kristo hata kidogo sasa tutamfuata nani Yaani tunaifanya hii kwa hivi kuvutia watu. Wakristo hatutatembea na kufanya vitu ili tuvutie watu hapana. Kama tumekubali gharama za Kristo, tumekubali uwepo wake kuenenda na sisi, basi haya matendo yetu yataonekana wasi. Sio lazima tujilazimishe kuonyesha watu. Na cha kusangaza wanajiita ni artist gossip. Wasanii wa injili. Hakuna wasanii kwa injili. Tupeleka ujinga mbali. Kwa una dhani jina msanii linamaanisha nini? Hao watu wanaoiba muziki za kidunia ndio wasanii. Wanatafuta kila aina. Kila kukicha wamebadilisha kanywele, wamebadilisha kanguo, wamebadilisha sehemu ya kufanya hivi vitu vyote. Lakini tulio kwa Kristo, tunataka watu watakaa iba nyimbo ambazo zitafanya watu waachane na dhambi, watu wahuzinike ndani ya mioyo wamrudie Kristo. Nyimbo za siku za leo ni za kutumbuiza watu. Ni za kutumbuiza watu ndio unaona zikichezwa kwa ibada watu wanacheza watu wanatumbuizwa watu hata jinsi wanavyonengua ni hivyo wanavyonengua kwa milabu wanavyozungusha ni hivyo inavyozungushwa kwa milabu hivyo ndivyo watu wadi akitoka pale tuliona uwepo wa Bwana tuliona mkono wa Mungu hapa ni ibada ya kishetani tangia mwanzo kama mapepo ambayo yanakwepa moto lakini hivi vitu vyote wanavifanya kwa sababu wanataka kusikia muziki. Lakini watu hawako tayari kubadilisha. Sasa unaona wakati tunapojiita wewe ni msanii, ni msanii wa injili. Ndio unaona wengi waliingia ndani ya Kristo, lakini kwa Kristo hawezi kujificha muda mrefu. Baadaye wametoka kwa sababu yaliyokuwa ndani mwao, yaliyokuwa ya gari anawasukuma. Hawako kwa tayari wamechikana kabisa hapana wamekataa huyo Kristo wameanza kumwabudu shetani ndio unaona hata wanacheza miziki za uji wanafanya kila aina atakataka alafu wanasema kwamba na kila Mungu anabariki talanda ya mtu talanda ya kishetani inamrudishia Mungu utukufu ati lazima tuangalie talanda ya watu ndio unaona hivi vitu unasikia ati imekuja kwa makanisa sijui ni modern gospel sijui ni gospel ni dance yaani vitu vinavyokuja hata kucheza hiyo muziki kwa madhibao vimekuja vimekaa na vinguo vimechika tu vitu vimekata kuvaa mavazi yaliyo na heshima mbele za Mungu watu wanakuja na vinguo vimewashika wengine na vilongi vimekatakatwa sasa umevaka kilongi kama kupana mwili kila sehemu ya viungo vyako inaonekana alafu mnachukua vinguo vingine mnaweka juu kama vishuku ni haja gani hivi ndio vitu watu wanataka ati lazima tuache vijana wakuja pia wakaribia Mungu wakuja kwa kuja wakifanya mawazo yao wakaanza kuambiwa dhambi ni nini sasa ndio unaona siku za leo vijana wengi wanakuja na, 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 na vinyasa kwa maibada wanakuja na vidonyi wanakani kama wamekunya ndani mshipi wanafungia huku chini ni haja gani ukua na mshipi na umefungia mshipi wako hapa chini si utoe huo mshipi utembee na hiyo roni bora kama akili yako ni timamu na wewe sio mwenda wazi ati sasa ni design ya kuvaa tafuta design ya kishetani upeleke kwa Longi zenyewe unakaa ni kama umejaza mafi ndani. Hata sasa ni vijana hao watu wakuze. Tunawakuza kwa njia gani? Kwa sipo kuambia kwamba njia ya mbingu ni hii. Beba msalaba wa kwenda mbinguni, tembea katika utakatifu. Wacha ukakue mfano mwema. Mavazi haya yamejaa kila kona. Hata wanayoiuza ni wale ambao wako kwa Kristo. Hao ndio supplier wakubwa. Hai hivi vitu ndio unaona vinaendelea. Sasa ikiwa ulipatikana ya kwamba unasema kweli umeokoka, ni lazima ukagenga huko. Nikagundua hii biashara unaona hii hata mbovu hata hiyo biashara ya bilabu ya kuuza pombe, biashara ya makesi kama umeokoka hutaifanya. Kiambie hivi watu wanaona ni kama hapo ni hatari. Kwa sababu umekaa kwa ibada na kwa guest yako kuna mtu amelala ndani na bibi ya mtu na bwana ya mtu. Kuna watu wanauonia kwa guest yako, bwana ya mtu ameuawa, bibi ya mtu ameuawa na uko kwa ibada. 
atunatoanga fungu la kumi mzuri sana. Ni hajaba. Hiyo kilabu yako alafu unakuja hapa basta niombe kazi ya mikono yangu imekwama, basta niombe kazi ya mikono yangu ipanuke. Yaani biashara yako ya, ku, ya watu kupotea, watu wamelewa, wamesahau majukumu za kwao, watu wamesahau familia zao, wanaishi kwako, wanaamukia kwako na wewe mwenyewe familia yako iko mzuri. Wacha nikwambie siku ile ile ya kwamba uwe ni mzee uwe ni mama kama uko na kazi biashara kama hii hata watoto wako watapata shida hakuna mahali wataenda Lazima unacho kipanda uchavuna Uokoka kwako lazima kumaanisha Eri ulikuwa unaifanya kama haujampokea lakini wakati umempokea na unaendelea ni hatari kubwa Inafaa ufunge hizo vitu Lakini watu wataona hapa sana so, na wachungaji pia wakati wa shirika wanakuja waombea biashara angalieni ni biashara gani mnaombea ndio unaona siku za leo hata washiraji na wazinzi wanawekewa mikono biashara ipanuke yani biashara ya ushiraji ipanuke biashara ya uchambazi ipanuke kwa sababu wanaleta sadaka kwa majirani sadaka yako hata uleta mbele za mbingu ya Mungu ya kwamba na hujakataa kuachana na uchambazi kuachana na uzinzi kuachana na mambo ya kukako inange kujiuza sadaka haitawahi kuokoa na hawa watu wote wanaingia kwa ibada hawa watu wote wanakaa kwa ibada hawa watu wote wanafanya depesha maombi ya kufunga hawa watu hawakosi wako mstari wa mbele lakini ninakwambia pasipo na utakatifu pasipo na utakatifu pasipo na utakatifu hatutaiona mbingu so hatujaitwa tuweke watu mizigo tumeitwa watu wa ujua ukweli na ukisha ujua ukweli huu ukweli unakuweka huru kabisa lakini siku za leo watu wanashughulikiwa tu wenye wataenda ngambo wenye watapata ndoa mzuri wenye masomo ya watoto yao itakuwa mbele wenye biashara zao zitapanuka hizi vitu za ndoa za biashara za kwenda ngambo haya ni marupurupu wakati umempokea Kristo akiwa amekusudia utaenda utaenda hakuna mtu atazuia Kuchanganywa tu hapa anko yako, babu yako, nyanya yako, shangazi yako ndio wamekuzuia. <laughs> na hiyo usherati uko nayo na hao wazee ambao umeshinda ukichukua kila kona wa wenyewe, hawazungumuzi hiyo. Mbona hiyo haitaji? Wewe ukifungua maandiko matakatifu. Ukiangalia okay, wenye Kristo ameendesha habari. Ukiangalia okay, wenye mitume wameendeza habari. Hata Yohana mpatizaji amesimama na akaambia Herode wachana kuchukua mke wa ndugu yako. Na hata kupitia hapo Yohana mpatizaji akafungwa. Kwa sababu Herode hakusikia mzuri. Na hivyo ndivyo hivyo siku ya leo wakati utakanya mtu dhambi ataanza kuenda kujikusanya na kutaka kujua na ndio unaona siku za leo. Watu hawako tayari kwa habari za Kristo. Watu wanataka wazidi kuendeleza maovu kwa sababu ya ile uwezo na mamlaka walio nayo lakini dhambi itabaki tu kuwa dhambi. Uenda uko na vyeo, mamlaka zinakuchua, unatishwa kila kona kila pembe, unaweza fanya chochote chenye unataka, unaweza kwa sababu ya ile uwezo uko nayo, lakini ipo siku. Kwa sababu hiyo mamlaka yako ipo siku itaisha. Hautadumu kwa mamlaka milele. Hautatisha watu kwa mamlaka milele. Hivi ni vitu vitapita lakini neno la Mungu halitawahi pita bure. Alisema lazima litatimiza kusudi na mapenzi yake. Na ndio unaona wakati mitume wametenda miujiza, mafarisayo badala ya kuendelea kushukuru Mungu, wanataka kuitana vikao na kuanza kuuliza Mwenye ameponywa umeponywa na mna gani? Hii ndio kazi iliyoko siku za leo. Kuna mafarisayo wamejaa kila kona na mazadikao wa sasa. Hawako tayari kwa habari za ukweli. Lakini watakaposikia habari za ukweli wataanza kutembea wakitengeneza vikundi wakitengeneza maneno. Ndio unaona mitume wakaambia mafarisayo swali ni kwamba tutawasikiliza ninyi ama tutamusikiliza Mungu ambaye ametutuma? Lazima tukajue tunayeabudu. Sawa so, Kristo wengi hatujuelewi. 
Sisi hatujui tuko baridi, hatujui tuko mukumuko, hatujielewi. Lazima tutangaze msimamo. Kama tumeamua kumfuata Kristo tumfuate. Kama tumeamua kumfuata Shetani tumfuate zaidi na ijulikane tu hivyo. Lakini mambo ya kubahatisha, mambo ya kukua huku mgu mmoja huku mgu mwingine hatuwezani naye. Na hivyo ndio unaona wakati Kristo aliambia watu maisha wa Kristo wengi ni kama kinyonga wakiingia hapa wamejivaa hiyo nguo wakiingia huko wamejivaa hivyo hawatangazi msimamo mambo ya changanya changanya wakombeko na hata wakaimbia hii changanya Mungu apendi sasa hata nyimbo zingine tunaimba kwa ibada lakini hatuelewi zinamaanisha nini hata zingine tunasema ya kwamba ni nini kitatutenga na upendo wa Kristo kama ni ulevi unataja mzuri hapana nimekataa ni uzinzi hapana nimekataa na ndani mwako ni ulevi mkubwa ndani mwako ni uzinzi mkubwa ni wizi unajibu mzuri hapana lakini unajua ndani mwako ni wizi kwa hivyo hata hizi manyimbo zinaimbwa watu hawakidima na ndio nimekwambia zimebadilishwa zikaleta kwa system zimekuwa ni entertainment kwa ibada kwa watu hawana hofu ya Mungu na hivyo ndivyo dunia inayo na hiyo ndio msimamo wa Kristo wengi. Sasa wakati unajita ya kwamba umeokoka, wakati unaposema umekutana na huyu Mungu, mbona wazee wa wenyewe haujawaacha? Mbona mabibi za wenyewe haujawaacha? Kwa sababu licha ya kwamba unasikia habari za Kristo na umekataa kufuata ukweli mambo ya, ya, ya duniani uko mstari wa mbele maoza ya duniani uko mstari wa mbele ndio unaona ya kwamba ukiangalia hata kwa ibada unaona watu wako kwa ibada watu wamebebana na vio hivi tunaona siku hizi vinajita ni slave queen zimeetwa kwa ibada havisikilizi mafundisho vimekaa na visimu vyao ni reserve hivi posti i was in the service the service was awesome awesome ndio vitu wanataka unakuja kufanyia nani awesome Hey, baada ya nyaa hakuna kitu umejifundisha ni kwenda kupiga viselfi na kuweka kwa mtandao lakini Mungu mwenyewe hayuko ndani mwako kwa sababu hata kuanzia kwa sura yako kwa kichwa sura yako kuanzia kwa kichwa mpaka chini ya kiatu hakuna kitu kinamtukuza Mungu pale ndio unakumbuka unapiga hizi picha uonekane kwamba hiyo siku ulikuwa na staili mpya ya nywele ulikuwa na staili mpya ya nguo lakini haukupiga unapiga hivi vitu vyote kwa ibada. Kilichokupeleka kwa ibada sio sio kumwabudu Mungu ni kwa sababu ya kutaka kujionyesha mahali umefika na urembo wa dunia. Ambapo haikusaidia hata kidogo. Sasa wewe umeingia kwa ibada, unajita kweli umeokoka, lakini uokoko huo hauko ndani mwako. Hii vitu unaona, mambo ya viseli. Uko kwa ibada na unajipaka lipstick kwa mdomo. Hivi bado unaonanga kwa mama amejaa navyo kwa ibada hii. Unatoa ndani unajipaka mdomo unajilamba lamba na vivyo vidogo. Hii ndio kazi ulikuja kufanya kwa ibada. Alafu ukitoka pale ukiatembea kama una twerk unaonekana uko mzuri sana. Sasa ndio imekuwa ni shida kwa sababu matunda yaliyo ndani mwako hayavuti mtu katika uokovu hata hauwezi ukahubiria mtu akakubali ya kwamba wewe hakika unamjua Mungu kwa sababu njia zako na mienendo zako hata hazivuti mtu hata kidogo watu wamekataa utakuta wamama wengi kwa ibada hata wengine wamezeeka miaka imepita hata wanaenda kuweka mameka sura zenyewe zimekataa wamama wamejikasa kwa vinogi hata wako kwa ibada Kwa mama wazima wamekataa kumshukuru Mungu mahali anawafikisha wanakula bonus mtu amewadanganya siku za leo wanaingia kwa majengo ambayo sijui ni ya masaji sijui ni ya nini wazee wazima wanatafuta majengo ya masaji ati ndio warudi warudi wa mama warudi wa mama yangu warudi waonekane wa kwamba wanavutia hivi ndio vitu wakristo wengi wamekwama ndani hawajai jielewa lazima ujue una hizi nyakati gani na majira gani sasa ni kutafuta majengo ya masaji wewe ni nyanya mzee anayekupiga masaji ni kama mjukuu wako. Wewe ni mama baba mzee. Hata ni babu ya mtu anayekufanyia masaji pale kwa hiyo kanyumba ni mjukuu wako. Alafu unafurahi, unatoka pale ukijinyorosha ukizama inasikia mzuri. Hii vitu siwache bibi yako akufanyia kwa boma yako kwa nyumba. Hivi ndio vitu watu wanataka. 
kukataa wokovu kamili kufanya lenye Mungu anataka hatujakubali kukengeuka na kurudi katika njia ambayo imenyoka njia ambayo Mungu anataka mwenyewe lakini haya mambo yote tunaendelea na ndio unaona inakuwa ni vigumu kutambua hata nguvu za Mungu venye zinafanya kazi ndio unaona majambazi wengi wamejiingisha kwa ibada siku za leo miujiza zinaweza kufanyika hata zitokane na Mungu watu wameamua kuzifanya kwa sababu ya kuiga nguvu zingine ndio unaona wakati wa Kristo hakuna watu ambao wamegaga chini ndio wapokee uponyaji Haku, wakati wa Kristo hakuna watu ambao wamewekwa mashule ya uponyaji sijui mashule ya nini siku za leo unasikia kuna mashule ya deliverance kuna mashule ya uponyaji yani mambo ya kuponya mtu tena tunakuja kufundisha watu si ni ujinga huu atina ni ibada tunakuja kufanya deliverance Kristo akikutana na mtu akiwa na mapepo inajisalimisha yenyewe kama ni mtenda dhambi unaambiwa wachana na dhambi na usirudie tena siku za leo ni kuwekea watu mizigo. Unajua waganga walifanya hii, tunahitaji ngombe, tunahitaji kondoo. Hakuna siku Kristo alitumia msalabani na ile damu inatosha kututakasa na kutuosha. Lakini watu wamekataa. Kama wewe umekuwa ukishiriki ndani ya hizi vitu, unajua ndani ya moyo wako. Unasema umeokoka na wewe ndio wakupeana kila ngombe kila mwaka, kondoo kila mwaka na kuelekea watu makando za kuomba uko mjinga haujui Kristo alitufia msalabani kwa nini haujaokoka bado wewe ni kipofu ya unaona Kristo anasema iwapo vipofu wawili watakutana nani atakayeongoza mwingine si wote wataanguka kwa shimo na ndivyo Ukristo wa leo ulivyo tunakataa kumfuata Kristo mwenyewe tunafuata wachungaji tunafuata wengine wanajidanganya ni watumishi wa Mungu akasema na kila roho itendayo kazi lazima tukaichunguze Sasa wewe kuingia tu mahali basa yangu bishop yangu siku za leo unaona hata miujiza zinazofanywa ni miujiza za kubuniwa watu wanalipo wakubaliana na miujiza wengine wanajifanya ni viwete wengine wanajifanya ni lipofu wengine wanafuruka midomo inaenda kando alafu baadaye wanalipo lakini ile siku atakosa kulipo ndo wanajitokeza. Oh, mimi nimekuwa nikifanya hii kazi. Oh, mimi sijalipwa. Na zile pesa zingine umekuwa ukikula umekuwa ukiambia nani? Ukifanya matendo ya kishetani. Jahanamu inawangoja. Sasa wewe ndani ya moyo wako. Huo wokovu unatembea ukisema uko nao. Ni huo wokovu unasikia wa huyu Yesu Kristo ambaye tulimpokea ama ni wokovu ambao umepokea kwa majina ya watu wengine. Wengine wamekataa kufuata njia ya ukweli, njia ya utakatifu, wanafuata majina za watu. Wengine wameiga mchawi wa Uroma, mtu ambaye hata hana mwelekeo na mwongozo wa Mungu, mtu anayefanya kambeni za kuambia wanaume kwa wanaume wa wane, huyu ndio mtu watu wanaiga, mtu wa Uroma akitamuka kitu, watu wa Komostari wa mbele kumusikiliza zaidi. Sio Mungu. Sio Mungu hata kidogo na kula mahali anakupeleka na dunia mzima inamfuata mchawi kabisa ameroka wengi dunia mzima na kuwabebesha mizigo Kristo tukishamkubali hatubebeshi mishipa mzigo ya kumwabudu tunabeba misalaba tunabeba marosari tunabeba kila aina ya kitu ndio tumwabudu huyu sio wokovu alisema ya kwamba sisi ili neno lake ikishaka ndani mwetu na sisi ndani mwake hiyo inatosha na unaona anaambia anasema ya katika Yeremia kwamba tutakapokubali ili neno likaandikika ndani ya mioyo zetu ni neno hili liandikike ndani ya mioyo zetu na siku zitakapokuja za siku ili neno litatusaidia hakusema ni salaba na rosari zitatusaidia neno neno ndo litatusaidia Hakusema vitu vingine. So jitazame ndani ya moyo wako. Unafuata majina za watu. Wokovu ulio nao ni wokovu wa, wa madini za watu. Ni miungu ambazo umekuwa ukiabudu, lazima ujitazame. Na itakuwa ni vyema. Sasa kwa hiyo machache wacha tukaamini. 
Baba tunasema ni asante kwa hukuna neema yako. Ni kwamba tumekuwa tukisema tumeokoka, tumekombolewa, lakini hata matendo yetu na njia zetu haikufurahisha hata kidogo. Na ya kwamba naomba ukatutakase na ukatuoshe na ukatusamee. Ya kwamba tukarudi kwako na tukafuate njia ambayo ni njema na salama ya kutupeleka usimu wa mbinguni. Na ya kwamba kila mmoja ambaye amesadiki ndani ya habari zako ukamtende mema na hata yule ambaye amegairi wacha kusudi na mapenzi yako ikimia juu yako na sifa na utukufu zote zikakurudie na tunaomba tukiamini katika jina la mwanawe Yesu Kristo aliye hai amina